న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ కృష్ణా జిల్లా గుడివాడలో జరిగిన సంఘటనపై విచారణ జరిపించి బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని తెలుగుదేశం పార్టీ నిజ నిర్ధారణ కమిటీ సభ్యులు డిమాండ్ బికాస్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ల షోరూమ్ ప్రారంభం విజయవాడలో జింకానా గ్రౌండ్స్ దగ్గర జీకే క్లినిక్ ప్రారంభోత్సవం ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే కృష్ణా జిల్లా గుడివాడలో జరిగిన సంఘటనలపై విచారణ జరిపించి బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని తెలుగుదేశం పార్టీ నిజ నిర్ధారణ కమిటీ సభ్యులు డిమాండ్ చేశారు నిజాలు తెలుసుకునేందుకు వెళ్లినా తమపై పోలీసుల సమక్షంలోనే వైసీపీ కార్యకర్తలు దాడి చేశారని పోలీసులు ప్రేక్షక పాత్ర పోషించారని ఆరోపించారు కృష్ణా జిల్లా గుడివాడలో క్యాసినో నిర్వహణ వివాదాస్పదమైన విషయం తెలిసిందే గోవా కల్చర్ ను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి యువతను పెడద్రో పట్టించే విధంగా మంత్రి కోడాలి అనే ఆధ్వర్యంలో క్యాసును నిర్వహించారనేది తెలుగుదేశం పార్టీ వాదన అయితే అలాంటిదేమీ లేదని మంత్రి కోడాలి అని వైసీపీ నేతలు చెప్తున్నారు దీనిపై నిజా నిజాలు తెలుసుకునేందుకు టీడీపీ నేతల బృందం శుక్రవారం గుడివాడ వెళ్లగా అక్కడ వైసీపీ నేతలు కార్యకర్తలు భారీగా చేరుకుని ఒకరిపై ఒకరు దాడులకు కూడా ప్రయత్నించారు ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటన జరగకుండా పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు టీడీపీ పాలిట్ బ్యూరో సభ్యులు మాజీ ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమామహేశ్వరరావుకు చెందిన కారు ఈ సంఘటనలో ధ్వంసమైంది పోలీసులు సమక్షంలోనే తమపై వైసీపీ గుండాలు దాడికి ప్రయత్నించారని దీనిపై విచారణ జరిపించి బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలంటూ శనివారం విజయవాడలో కలెక్టర్ జె నివాస్ ను కలుసుకుని వినతిపత్రం అందజేశారు దాంతోపాటు ఈ గేమ్స్తో పాటు కూడా దేశ విదేశీ యువతంతో అర్ధనగ్న నృత్యాలు కూడా చేయించడం జరిగింది అది తెలుగు సంస్కృతి కాదు తెలుగు సంస్కృతిని దశ దిశలా వ్యాపింపజేసిన స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు గారి సొంత స్థానంలో ఈ రకంగా తెలుగు సంస్కృతిని దాడి మిస్టర్ కొడాలి నాని చేయటం జరిగిందని చెప్పి కూడా మీ అందరికి నేను తెలియజేస్తున్నాను ఈ సాంప్రదాయం మీద ఈ సంస్కృతి మీద తెలుగు ప్రైడ్ మీద దాడి చేసిన కొడాలి నాని ఆ మిత్ర బృందం మీద చర్యలు తీసుకోవాలని వారందరి మీద క్రిమినల్ కేసులు రిజిస్టర్ చేసి అరెస్ట్ చేయాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేయడం జరిగింది పదిహేడవ తారీఖున మేము మచిలీపట్నం వెళ్ళి ఎస్పీ గారి కంప్లైంట్ ఇచ్చేంత వరకు కూడా అక్కడ పోలీసులు కానీ అక్కడ ఉన్న ఎవరు అధికార పార్టీ నాయకులు కానీ ఎవరు పట్టించుకోలేదు ఏం జరిగినట్టుగా గప్చుప్గా కూర్చొని ఉన్నారు మేము వెళ్ళి ఎస్పీ గారికి తెలిసిన తర్వాత ఎస్పీ అక్కడ డిఎస్పీని వాళ్ళందరినీ మందలించిన తర్వాత ఇదంతా కూడా బాహాటంగా బయటకు వచ్చింది సాంస్కృతి మీడియా అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా బ్రహ్మాండంగా దీన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లారు రాష్ట్రం అంతా కంగారు పడిపోయింది కృష్ణా జిల్లా ముక్కు మీద వేలేసుకుంది ఏమిటి కృష్ణా జిల్లాలో ఇటువంటి దౌర్భాగ్యం ఏమిటి ఇటువంటి దురదృష్టం ఏమిటి ఈ విదేశీ సంస్కృతి ఏమిటి అని చెప్పి అందరు కూడా బాధపడ్డారు తెలుగు సంస్కృతి నాశనం అవుతున్నందుకు అందరు కూడా ఫీల్ అయ్యారు తర్వాత తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మా ఆరుగురితోటి ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ కమిటీని వేసి గుడివాడు వెళ్ళి తెలుసుకోండి అసలు ఏం జరిగిందో క్షుణ్ణంగా మీరు ఎగ్జామిన్ చేసి ఒక రిపోర్టు నాకు ఇవ్వండి అని చెబితే మేము పోలీసులకు తెలియజేశాము రేపు వస్తున్నా మీకు గుడివాడ మా మార్గాన్ని సరళం చేయండి మాకు ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వండి అక్కడ అసాంఘిక శక్తులు ఎక్కువ కొడాలి నాని అంటేనే ఒక అసాంఘిక శక్తి ఒక పనికిమాలని వాడు ఒక సంఘ విద్రోహ శక్తి లాంటి వాడు అతని స్థానానికి అతని ప్లేస్కి మేము వెళ్తున్నాము మాకు రక్షణ కల్పించాలని పోలీసులు కోరటం జరిగింది మాకు రక్షణ ఇవ్వబోక అక్కడ వైఎస్ఆర్ పార్టీ నాయకులందరినీ కూడా వాళ్ళని దగ్గరుండి పోలీసులు నడిపించిన తీరు చాలా బాధాకరం అని చెప్పి కూడా మేము తెలియజేస్తాం వాళ్ళ పోలీస్ వ్యవస్థ వాళ్ళ డ్యూటీ వాళ్ళు చేస్తున్నారా జగన్మోహన్ రెడ్డి వైసీపీ నాయకులు ఏమి చెబుతారు చేస్తున్నారు అనేది కూడా మాకు చాలా బాధ వేసింది అక్కడ పరిస్థితి చూస్తున్నారు మేము వెళ్ళి మా పార్టీ ఆఫీసులో కూర్చొని తెలుగు సంస్కృతి మీద దాడి జరిగింది పోర్లాగా ఉన్నారు నిన్న మేము మాట్లాడాం పామరు పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి మేము అరెస్ట్ అయిన తర్వాత అయ్యా డిఐజీ గారు మీ దగ్గరకు వస్తున్నాం ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడానికి వస్తున్నాం అంటే నేను ఈస్ట్ గోదావరి ఎక్కడో చివ్వూర్లో ఉన్నానండి నేను ఏలూరు రావడానికి అర్ధరాత్రి అవుతుందండి అని చెప్పారు నా ఫోన్లో నేనే మాట్లాడా పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి తెలియదు ఇటు తిరిగి చూసేటప్పటికి గుడివాళ్ళలో ఫ్రెండ్స్ మీడి పెడుతున్నాడు ఆయన ఎంత అబద్ధాలు కోరు డిఐజీని మేము ఎప్పుడు చూడలేదు నాకు డెబ్బై నాలుగు నుంచి పోలీసు వ్యవస్థ తెలుసు డిఐజీ సాయి అధికారి ఇట్లా అబద్ధాలు మాట్లాడుతున్నారు ఆయన లేని పని మన మాట్లాడి మాట్లాడుతున్నారు ఆయన అడగాలి ఆయన జూటిషన్లో జరిగింది ఆయన కూడా బాధ్యుడే గుడివాడ ఆయన జూటిషన్లో ఉంది ఇక్కడ క్యాజువల్ జరుగుతుంది తెలియదండి గుండె మీద చేసుకొని చెప్పమనండి డిఐజీని 
ఆ పోలీస్ అధికారులు చెప్పండి అందరికి తెలుసు అక్కడ కేజ్ జరిగింది దొంగకు తేలు కుట్టినట్టు అందరూ గప్ చుక్క కూర్చున్నారు వీటన్నిటి మీద ఎంక్వైరీ చేయాలి లా అండ్ ఆర్డర్ మీరు జిల్లా ఇన్ఛార్జిగా కలెక్టర్ గారు మీరు ఈ పోలీసులను మందలించండి మా ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ కమిటీ రేపు గుడివాడ వెళ్ళటానికి మార్గాన్ని సరాలం చేయండి మాకు ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వండి అక్కడ ఆ వ్యాండలిజం దౌర్జన్యం చేసి ఈ దురాఘాతం అసాంఘికంగా వ్యవహరించిన వాళ్ళందరి మీద చట్ట రీత్యా చర్యలు తీసుకొని మేము అక్కడ వెళ్ళటానికి మాకు అవకాశాన్ని కల్పించండి అని కలెక్టర్ గారిని కోరటం జరిగింది వీడియోలు అవన్నీ కూడా ఆయనకు చూపించాం ఆయన కూడా ఆశ్చర్య బయరింతో జరిగిందని చెప్పి తప్పకుండా నా బాధ్యతను నిర్వహిస్తారని కలెక్టర్ గారు చెప్పడం జరిగింది థ్యాంక్ యూ సార్ మరి ఏదైతే నిన్న ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ కమిటీ గుడివాడ వెళ్ళినప్పుడు కొడాలి నాని తన ఫోన్ నాలు చేత దాడి చేపించాడో దాని మీద కూడా అందరం కూడా చూడటం జరిగింది నిన్న క్యాబినెట్ మీటింగ్ అనంతరం కొడాల నాని మాట్లాడిన మాటలు మీడియాలో అందరూ కూడా నిజమే అనుకున్నంత రీతిలో అతను నటించాడు నా ప్రాంగణంలో కానీ కే కన్వెన్షన్ దగ్గర కానీ క్యాసినో అనేది జరిగి ఉంటే నేను పెట్రోల్ పోసుకొని తగలబెట్టుకుంటాను చస్తాను ఇక్కడే అని చెప్పి మీడియాలో మీ అందరి దగ్గర కూడా ఆయన మాట్లాడిన మాటలు మీ దగ్గర ఉన్నాయి దానికి పొద్దున మేము ఆ సవాల్ని స్వీకరిస్తూ మేము నిరూపిస్తాం నువ్వు నువ్వు ఇచ్చిన సవాలుకి నిలబడతావంటే ఇందాకడ ఒక ఛానల్లో చూసా ఆ ఛానల్కి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చాడు హైదరాబాద్ నుంచి లేదు లేదు నేను ఆ సవాలుకి నిలబడటం లేదు పారిపోతున్నాను చంద్రబాబు నాయుడు వస్తే నేను నిలబడతానని చెప్పి అతను విసిరిన సవాలుకి అతనే పారిపోయాడు మేము అడుగుతూ ఉన్నాం కొడాలి నాని నువ్వు నిన్న ఇసిరిన సవాలుకి ఇవాళ మేము రెడీ అనగానే పారిపోయాం నీకు ఎప్పటికైనా సమయం ఇచ్చాం నీ ముఖ్యమంత్రికి చెప్పి నీ చేతుల్లో ఉన్నటువంటి పోలీసుల ఐపీఎస్ అధికారులతో కమిటీ వేయించు మేము నిరూపించడానికి గుడివేడలో ఏ విధంగా ఇన్ని కోట్ల రూపాయలు క్యాసినోలో రొటేషన్ అయినాయో ఎన్ని కోట్ల రూపాయలు టర్న్ ఓవర్ జరిగిందో నువ్వు ఎంతమంది అమ్మాయిలతో అర్ధనగ్న నృత్యాలు చేపించావో అసంఘటిత కార్యక్రమాలు చేపించావో ప్రతిదీ కూడా నిరూపించడానికి సిద్ధం నువ్వు ఒక గ్రామ సింహానివే కొడాలి నాని అనే పిచ్చి కుక్క బూతులు మాట్లాడటానికి తప్పితే దేనికి కూడా పనికిరాదు ఈ పిచ్చి కుక్క అని మేము నిరూపిస్తాం గుడివేళలో జరిగినటువంటి క్యాసినో వ్యవహారం మొత్తం కూడా బయట పెడతానికి తెలుగుదేశం పార్టీ సిద్ధంగా ఉంది దాని మీద ఈ రోజున డిఐజీ గారిని కలిసాం ఉదయం వెళ్ళి ఇప్పుడు కృష్ణా కలెక్టర్ గారిని కలిసాం మళ్ళా రేపొద్దున ఎస్పీ గారిని మా మాజీ మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర గారు వాళ్ళు కలుస్తున్నారు ఇది విడిచిపెట్టే సమస్య లేదు న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించైనా సరే కొడాలి నాని చేసినటువంటి క్యాసినో నిర్వహణని నిరూపిస్తాం దానికి తగిన శిక్ష పడతాడు కూడా చేస్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాం విజయవాడ ఆర్ఆర్ గ్లోబల్ కు చెందిన బిగాస్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ల షోరూమ్ ను వరుణ్ గ్రూప్ చైర్మన్ వి ప్రభు కిషోర్ వి లక్ష్మి కిషోర్ లు ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొని ఆదివారం ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా బిగాస్ వ్యవస్థాపకుడు హేమంత్ కబ్రా మాట్లాడుతూ హితికా మోటార్స్ తో కలిసి విజయవాడలో షోరూమ్ ప్రారంభించడం సంతోషంగా ఉందన్నారు రాష్ట్రంలో ఎలక్ట్రిక్ బైక్ లను అందుబాటులోకి తీసుకురావడంలో ఒక కీలక అడుగుగా భావిస్తున్నామని తెలిపారు హితికా మోటార్స్ ప్రొపరేటర్ హర్షవర్ధన్ మాట్లాడుతూ భవిష్యత్ అంతా ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ల దేనన్నారు మూడు గంటల చార్జ్ చేయడంతో గరిష్టంగా యాభై కిలోమీటర్ల వేగంతో డెబ్బై కిలోమీటర్ల ప్రయాణం చేయవచ్చును తెలిపారు వాహనాన్ని నడపడం నిర్వహించడం చాలా సులభం అని కాలుష్య రహితం పెట్రోలు ఖర్చులు తగ్గడంతో పాటు అన్ని వయసుల వారు నడిపేందుకు సులువుగా ఉంటుందన్నారు ఏ టూ లిథియం అయాన్ అరవై ఏడు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై రూపాయల ధరతో బిఎట్ లిథియం అయాన్ 
ఎనభై రెండు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయల ధరతో ప్రారంభమవుతుందన్నారు మరిన్ని వివరాలకు రామవరప్పాడు రింగ్ సెంటర్ లో గల తమ షోరూమ్ లో సంప్రదించాలని కోరారు Uh, 2 lakh per unit uh, of uh, goods annually and we are going to open two new products one in the month of march and another in the month of june for the people in the market electric is the future and we are committed towards it all the products which we are making are absolutely high strength high quality standards and we we are here to serve the customers and so all the people of the country thank you ఎలక్ట్రిక్ టూ వీలర్స్కి ఇతిక ఇతిక మోటార్స్ మన ఎలక్ట్రిక్ టూ వీలర్స్కి ఇక్కడ విజయవాడలో ఓపెన్ చేయటం ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఐ విష్ యంగ్ టీమ్ హరిక అండ్ హర్ష ఆల్ ద బెస్ట్ ఎందుకంటే ఫ్యూచరు మా అందరికీ తెలుసు నెమ్మదిగా ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ నెక్స్ట్ ఐదేళ్లలో పదేళ్లలో ప్రోగ్రెసివ్గా పెరుగుతాయని అండ్ ఈజీ టు డ్రైవ్ and uh, less spare parts uh, uh, petrol akkala high ga undi less pollution environmentally friendly which is appudu manaku atyantha avasaram indi environmentally friendly kabatti electric vehicles high ga untai andaru kuda maraka tappadu electric vehicles lo kanuka chinna allu allu chinna chinna pillalu so business start chesaru and jagratiga baa chestuntaru నెమ్మదిగా గ్రో అవుతారు మెట్టు 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 గ్రో అవుతారు అని ఆశిస్తూ ఐ విష్ దెమ్ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఇవాళ ఇది ఇనాగ్రేట్ చేస్తాను విజయవాడలో జింకన గ్రౌండ్స్ దగ్గర జీకే క్లీనింగ్ ప్రారంభోత్సవం ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ బండ్రెడ్డి గౌతమ్ కృష్ణ మాట్లాడుతూ తన తండ్రి పేరును తన హాస్పిటల్ పేరుగా పెట్టుకోవడం సంతోషంగా ఉందని పేద మధ్యతరగతి ప్రజలకు నిమిత్తం మాత్రం ఖర్చుతోని వైద్యం అందిస్తామని ఆయన తెలియజేశారు హాస్పిటల్లో థైరాయిడ్ డయాబెటీస్ కోవిడ్ ఇక అనేక రకమైన వ్యాధులకు చికిత్స జరుగుతుందని ప్రజలందరూ ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలని కోరారు ఈ సందర్భంగా విజయవాడ తూర్పు నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు గద్దె రామ్మోహన్ రావు మాట్లాడుతూ తన తండ్రి గుర్తుగా ఉంటుందని తన తల్లి చేత్తో హాస్పిటల్ ప్రారంభోత్సవం చేయడం నిజంగా సంతోషించాల్సిన విషయమని అన్నారు చంద్రబాబు హయాంలో వైద్య వృత్తికి పెద్దపీట వేశాడని గుర్తు చేశారు హైదరాబాద్ నగరం రాజధానిగా ఉన్నప్పుడు పెద్ద పెద్ద ఆసుపత్రులన్నీ హైదరాబాద్ లోనే ఉండడంతో ఇక్కడ వైద్యం అందలేక కలత చెందానని అన్నారు కానీ ఇప్పుడు అమరావతి రాజధానిగా ఉండడంతో ప్రముఖ ఆసుపత్రులు ఇక్కడికి రావడంతో వైద్య వృత్తికి మంచి ఆదరణ వచ్చిందన్నారు అటువంటి విధంగా జీకే క్లినిక్ కూడా అభివృద్ధి పదంలో ముందుకు వెళుతూ పేద ప్రజలకు సాయం అందించాలని ఆయన అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో అడ్వకేట్ రత్నం రమేష్ కుటుంబ సభ్యులు జీకే క్లినిక్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు అవసరాలు చాలా పెరిగాయి ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క చిన్న సమస్య కూడా ఆరోగ్యం మీద గతంలో కంటే రోజు రోజు కూడా ఆరోగ్యం మీద శ్రద్ధ ఏ చిన్న సమస్య వచ్చినా డాక్టర్ గారిని సంప్రదించడం ఇది ఇది విధానం మారటం వల్ల ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఇవాళ ఎన్ని డబ్బులున్నా ఆరోగ్యం లేకపోతే ఆ డబ్బులు ఎక్కడ కూడా ఎందుకు పని చూసాం మన కరోనా రెండు సంవత్సరాల నుంచి కూడా ప్రజా జీవనాన్ని స్తంభజేసేటట్టుగా కరోనా ఎఫెక్ట్ కూడా మనం ఫస్ట్ వేవ్ ఉన్నారు సెకండ్ వేవ్ ఉన్నారు ఇప్పుడు కూడా ఈ వేవ్ లేవు ఏ లేవు అనుకుంటేనే మరి థర్డ్ వేవ్ రూపాయలు ఎంటర్ అయ్యాం థర్డ్ వేవ్ థర్డ్ వేవ్ ఎఫెక్ట్ కూడా కనపడతాం అదేమైనా విజయవాడ మెడికల్ అప్పుగా తయారవ్వాలి తయారవ్వాలనేది 
చంద్రబాబు గారు లాంటి మిషనరీ వ్యక్తులు ఆలోచన చేశారు ఒకప్పుడు నాకు తెలిసి హైదరాబాద్ నగరం కంటే విజయవాడలో మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ ఆ రోజులో పాతక ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం ఉండేవి తర్వాత హైదరాబాద్ నగరం బాగా డెవలప్ అయ్యి పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్స్ రావడం వాళ్ళకి తల్లిదండ్రి ఏ విధంగా ఇక్కడ హాస్పిటల్స్ రావాలి దేశ విదేశాల నుంచి ట్రీట్మెంట్ కూడా ఇక్కడికి రావాలనే భావన ఉండేది ఎందుకంటే నేను కొన్ని ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ తిరిగాను అక్కడ ఏమాత్రం చిన్న ఫెసిలిటీ కూడా లేదు వాళ్ళకి ఒక చిన్న కడుపు నొప్పి వస్తే కూడా అక్కడ ట్రీట్మెంట్కి అవకాశాలు లేని విధంగా అలాంటి పోతుంది అలాంటి వారు వాళ్ళకి వాళ్ళకు ఉన్నదంటే అటు అమెరికా వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాలన్నా ఇటు ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళి చేయించుకోవాలన్నా అయ్యే ఖర్చుతో పోల్చుకుంటే మన ఇండియాకు వచ్చి చేయించుకోవటం చాలా తేలిక ఖర్చు కూడా తక్కువ అనే భావన ఆడ క్యాలిక్యులేషన్లో నేను కూడా కొంచెం చూడటం జరిగింది నేను చాలా రోజులు ఈ బ్లాక్లో కనిపిస్తున్నాను ఆ విధంగా అక్కడి నుంచి మన హైదరాబాద్ నగరానికి ఇప్పటికీ ఫ్లైట్లో సగం మంది ఆరోగ్యం బాగు చేసుకోవడానికి చిన్న చిన్న సమస్యలతో హైదరాబాద్ నగరం వస్తున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఆ ఫ్లైట్ అది విజయవాడకి విజయవాడ కూడా అలాంటి అవకాశాలు మీరు కూడా చిరంజీవి మరి ఎడ్యుకేషన్లో కూడా చాలా మెరిట్స్ ఎడ్యుకేషన్ అంతా కూడా చాలా మెరిట్లో చదువుకున్న వ్యక్తి మరి ఆయన ఖచ్చితంగా దీంట్లో సక్సెస్ అవుతారని మరి కొంచెం మెడిసిన్ ఈ వైద్యం కూడా అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చే విధంగా సామాన్యుడు కూడా అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చే విధంగా మరి చిరంజీవి గౌతమ్ కృష్ణ నేను తీసుకొచ్చే విధంగా ప్రయత్నం చేయమని పేదవాళ్ళు కూడా కొంచెం వీలెంత ఊపరిస్తూ వైద్యం చేయమని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను నా పేరు రత్నం రమేష్ అండి ఈరోజు మా మేనల్లుడు డాక్టర్ గౌతమ్ కృష్ణ బండ్రెడ్డి ఎండీ జనరల్ మెడిసిన్ గాంధీనగర్లో జంకాన గ్రౌండ్స్ వార్డు సచివాలయం ఎదురుగా జీకే క్లినిక్ నూతన ప్రారంభానికి ప్రారంభోత్సవానికి ఇచ్చేసిన మీడియా మిత్రులకు అతిథులకు పేషెంట్లకు మా ఆహ్వానం మన ఇచ్చి ఇచ్చేసిన అందరికీ కూడా పేరు పేరున మా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం మరి డాక్టర్ గౌతమ్ కృష్ణ గారు చాలా కష్టపడి మంచి మెరిట్తో ఎండీ జనరల్ మెడిసిన్ పూర్తి చేయడం జరిగింది విజయవాడ నగర ప్రజలకి మంచి వైద్యం అందించాలన్న సదుద్దేశంతో ఈ జీకే క్లినిక్ ప్రారంభించడం జరిగింది మరి ఎంతో మంచి సర్వీసెస్ మరి అందజేస్తారని అనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు ముఖ్యంగా పేదలకి మధ్యతరగతి కుటుంబ వాళ్ళకి ఈ ఈ జీకే క్లినిక్ అందరికీ అందుబాటులో ఉంటుంది జెన్యున్గా మంచి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు ఆ డాక్టర్ గారు ఈ ప్రాంత ప్రజల మన్ననలో పొందు పొందుతారు ఇప్పటికే ఐదు సంవత్సరాల అనుభవంతో మరి చక్కటి వైద్య సేవలు అందించడం పేదలకి ఉచితంగా మందులు ఇవ్వటం అదేవిధంగా ప్రయాణ ఖర్చులు కూడా మరి లేని వాళ్ళకి అంత సర్వీస్ చేయడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు ఎవరైనా కన్సల్టేషన్ ఫీజు చెల్లించలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్న వారికి డాక్టర్ గౌతమ్ కృష్ణ బండ్రెడ్డి ఉచితంగా వైద్య సేవలు అందిస్తారంటే కూడా ఎటువంటి సందేహం లేదు అందరూ కూడా పేదలు కూడా ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకొని ఈ బీపీ షుగర్ థైరాయిడ్ హార్ట్ లివర్ కిడ్నీస్ లంగ్స్ మరి క్షయవ్యాధి టీబీ వ్యాధి మరి విష జ్వరాలు విష జ్వరాలు డెంగ్యూ మలేరియా టైఫాయిడ్ అదేవిధంగా కరోనా పేషెంట్లు కూడా మరి రెండు సంవత్సరాల నుండి ఒక వంద మందికి పైగా పేషెంట్లు చూసిన అనుభవం డాక్టర్ గౌతమ్ కృష్ణ గారికి ఉంది ఈ పేద ప్రజలందరూ కూడా మరి ఈ చక్కటి అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవాలని మీ ద్వారా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తాం గౌతమ్ కృష్ణ బండ్రెడ్డి ఎండీ జనరల్ మెడిసిన్ ఈరోజు గాంధీనగర్ గాంధీనగరంలో జింకానా గ్రౌండ్ ఎదురుగా నూతనంగా జీకే క్లినిక్ సుకృతి ఫార్మసీ ప్రారంభించామండి ఇక్కడ చేసిన మీడియా మిత్రులకి స్నేహితులకి పేషెంట్లకి మా ఆహ్వానాన్ని మనించిన వచ్చినందుకు ధన్యవాదం అండి ఇక్కడ బీపీ షుగర్ థైరాయిడ్ కిడ్నీ వ్యాధులు లివర్ సమస్యలు విష జ్వరాలు డెంగ్యూ మలేరియా టైఫాయిడ్ కోవిడ్ నైన్టీన్ 
మనం అన్నీ ఇక్కడ చూస్తామండి ల్యాబ్ ఫార్మసీ సౌకర్యం కద ఉందండి కోవిడ్ నిబంధనలు పాటిస్తా ఇక్కడ వైద్యం చేస్తామండి ఫీజులు పేద ప్రజలకి అందుబాటులో ఉండదు ఖచ్చితంగా పేదలకి అందరికి మధ్యతరగతి వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉండే రకంగా నాణ్యమైన మందులు ఫీజు కూడా చూసి దాని బట్టి అందుబాటులో ఉండే రకంగా నిర్ణయిస్తాం కడప జిల్లా వీరపల్లి మండల కేంద్రంలోని జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో కరోనా కలకలం రేగింది ఐదు మంది ఉపాధ్యాయులకు ఇద్దరు వంట సిబ్బందికి కరోనా పాజిటివ్ గా నిర్ధారణ అయ్యింది ఈ నెల పంతొమ్మిదిన పాఠశాలలో కరోనా టెస్టులు వైద్య సిబ్బంది నిర్వహించారు పాఠశాలలో ఏడు మందికి కరోనా నిర్ధారణ కావడంతో విద్యార్థులు భయాందోళనకు గురయ్యారు విషయం తెలిసిన వెంటనే మధ్యాహ్నం భోజనం కూడా చేయకుండా భయంతో ఇంటికి విద్యార్థులు పరుగులు తీశారు విషయాన్ని జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారులకు ఉపాధ్యాయులు తెలిపారు పాఠశాలను శానిటేషన్ పంచాయతీ అధికారులు చేయించారు విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు ఆందోళనలో ఉన్నారు ఈ రోజు నారా లోకేష్ బాబు జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని రాయచోటిలోని స్థానిక మండిపల్లి భవన్ లో మండిపల్లి రామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో కేక్ కట్ చేసి ఘనంగా జన్మదిన వేడుకలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ గెలుపు ఓటములతో సంబంధం లేకుండా నారా లోకేష్ బాబు తనను తాను మార్చుకుంటూ ప్రజలలో తిరుగులేని ఆదరణ పొందుతూ యువతకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారని అన్నారు రాయచోటి నియోజకవర్గంలోని యువత లోకేష్ బాబుని ఆదర్శంగా తీసుకుని టీడీపీ బలోపేతానికి కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు ఈ కార్యక్రమంలో మండిపల్లి అభిమానులు టీడీపీ కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు నారా లోకేష్ బాబు గారి జన్మదినం జరుపుకోవడం జరుగుతుంది ఆయన నూరు సంవత్సరాలు ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి సాక్షిగా జీవించాలని ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాము అలాగే రాయచూట్ నియోజకవర్గ ప్రజలు మరియు కార్యకర్తల తరఫున ఆయనకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు ఆయన ఇలాంటి జన్మదినాలు మరెన్నో జరుపుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాము అలాగే ఈ జన్మదిన సందర్భంగా మేమందరం ఒకటే ప్రార్థిస్తున్నాం ఆయన వారి తండ్రి గారు వేసిన బాటలో నడుస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర భవిష్యత్తుకు ఆశాకిరణంగా వెలుగొందాలని ఆకాంక్షిస్తూ ఆయనకు మరొక్కసారి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం చెప్పండి గత రెండున్నర సంవత్సరంలో ఆంధ్ర రాష్ట్రం చాలా వెనుకబడిపోయింది ఈ రాష్ట్రానికి ఒక దశ దిశ ఇవ్వాలంటే అది కేవలం చంద్రబాబు నాయుడు వల్ల అవుతుందని ఒక సభకి తెలిసి వచ్చింది ఈరోజు ఉద్యోగస్తులు అయితేనేమి కార్మికులు అయితే కర్షకులు అయితే అందరూ వీధిన పడ్డారు ఈ రెండున్నర నెల పరిపాలనలో రాష్ట్రానికి ఆధారం అయితే పట్టింది ఈ పరిపాలనను మార్చి రేపు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని రెండున్నర సంవత్సరం తర్వాత అధికారంలోకి తీసుకొస్తే ఈ రాష్ట్రానికి మరో నేత ఉద్యోగం కావాలంటే ఆయన వల్లనే సాధ్యం కాబట్టి తప్పకుండా రాయచూర్ నియోజకవర్గం అయితే పక్కన నియోజకవర్గం ఏదైనా కానీ తప్పకుండా ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా కూర్చొని పెడితేనే రాష్ట్రానికి ఒక ఒక మంచి స్థితి వస్తుందని ప్రతి ఒక్కరు ఆకాంక్షిస్తున్నారు అలాగే యువత అయితేనే ప్రతి ఒక్కరు మరి వాళ్ళకు రేపు ఫ్యూచర్ ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలోనే సాధ్యమవుతుంది కాబట్టి అందరం మనం ఒక మన మనసులు ఏమన్నా అపోహలున్నా కూడా అన్ని పక్కన పెట్టి రాష్ట్రాభివృద్ధి కావాలా మన పిల్లల భవిష్యత్తు కావాలంటే ఖచ్చితంగా చంద్రబాబు నాయుడు లాంటి బలమైన దృఢమైన నాయకత్వం కావాలి కాబట్టి ఖచ్చితంగా తెలుగుదేశం పార్టీని గెలిపించుకుంటేనే అది జరుగుతుంది కాబట్టి అందరం తమ వంతుగా కృషి చేసి పార్టీని బల బల బలపరుస్తాం ఖచ్చితంగా ఆయన నాయకత్వంలోనే రాబోయే ముప్పై సంవత్సరాలు రాష్ట్రంలో సువర్ణ పరిపాలన ఇస్తాడు కాబట్టి ఆయన మనము సపోర్ట్ చేయాల్సిందిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి కృష్ణా జిల్లా గుడివాడలో జరిగిన సంఘటనపై విచారణ జరిపించి బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని తెలుగుదేశం పార్టీ నిజ నిర్ధారణ కమిటీ సభ్యులు డిమాండ్ బికాస్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ల షోరూమ్ ప్రారంభం విజయవాడలో జింకానా గ్రౌండ్స్ దగ్గర జీకే క్లినిక్ ప్రారంభోత్సవం 
న్యూటీవీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపటి బులెటిన్ లో మరలా కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం